افغانستان سی تریلون مادن دارد و بدبختان پنج هزار سال است که ما بالای می سی تریلون دلار می خوابیم باز هم فقیر هستیم و هیچ استفاده نکردیم چرا سالانه این مملکت فقیر و بیچاره هفتصد میلیون دلار را فقط به خاطر تداوی می پردازد ما نقطه وصل کشورهای منطقه هستیم سالانه ما هفت میلیارد دلار واردات داریم از هفت میلیارد دلار چهار میلیارد دلار آن امته زراتی است که ما از کشورهای مختلف و افغانستان واردات داریم میتونیم که بیشتر از چهار صد میلیون دلار اوایت داشته باشیم سلام من سیام پسرلای سخنوان انگیزشی و مربی کاروبار هستم پنج هزار سال است که بعد بختان ما دا فقر بیچارگی و حقر زندگی میکنیم سال هاست که بنام ما در کشورهای اروپایی امریکایی و عربی خیرات جمع میگردد ما حق داری همه نیستیم ما در افغانستان معدن داریم زراد داریم آب داریم ما در افغانستان معدن مثل عینک داریم حاجیگک داریم معدن طلا داریم معدن کرومایت داریم معدن سرد داریم معدن گوگرد داریم ما در افغانستان تیل داریم گاز داریم اگر ازی همه ما استفاده کنیم ما بیلونر می شویم افغانستان سی تریلون مادن دارد و بدبختان پنج هزار سال است که ما بالای می سی تریلون دلار می خوابیم باز هم فقیر هستیم و هیچ استفاده نکردیم و در جامعه بینولی در کشورهای دیگر بدبختان بنا ما خیرات جمع میشه و از این خیرات هم با سو استفاده میکنن فساد صورت میگیره بعد از چند تن محدود تقسیم میگردد of a city into which wealth has poured over the past decade. These people have been left behind and while America is now spending over a hundred billion dollars a year on this war, these Afghans say life's never been so bad. ما حق داری همه نیستیم نفرین به کسانی که ما را در جامعه بینالی به نام این و آن و خیرات خور معرفی کردن و حیثیت ما را به سطح بینالی جری هدار ساختن تنا مثل اینک افغانستان که دومین بزرگترین مادن مثل دنیا هست بسنده هست مادن اجیگک اولین و بزرگترین مادن احن در منطقه هست ما از 25 الا سی میلیون تون مثل در افغانستان داریم و تنا از مادن حجیگک به مقدار یک اشار هشتاد میلیارد تون اهن ما میتونیم که تولید کنیم این زخایر بزرگ در افغانستان وجود داره ولی باز هم بدبختانه برای ما خیرات جمع میشه باز هم برای ما بیچاره هستیم باز هم در سطح بینلالی حقیر و فقیر و بیچاره هستیم شما میفهمین که کدام کشورا از نیامت زخایر آهن برخوردار هست چند کشور است که در تمام دنیا راج و باج میچنانند مثلا امریکا، ایران، هند، قزاقستان، فرانسه، برازیل این کشورهای هستند که از نیامت این زخایر برخوردار هستند آهن دارند در کشورهای آسیای میانه افغانستان بزرگترین مادن را دارد اگر ما از مادن حجیگه که استفاده کنیم ما بیلونر می شویم مادن افغانستان سروت ملی افغانستان هست و حفاظت از مادن وجیبی هم ما هست و استفاده ای آن مکلفیت ما هست بدبختانه شما شاید هستین که مادن افغانستان به گونی بسیار بیرحمانه قاچاق می شه اشخاص استفاده می کنن که نفش با ما هیچ نمی رسد اگر این وضعیت جریان داشته باشه روز به با روز بدتر شده میریم برخیز این دوستای عزیز اجازه نتین که دیگه از معادن ما از زخایر ما از امکانات داخلی ما دیگه را استفاده کنیم ما حق دارش هستیم ما باید استفاده کنیم ما با شما تضمین میتونم که در صورت سخراج درست معادن افغانستان افغانستان به خودکفایی میرسد ما به حیث یک جوانی تضمین نمیتونم ما در کردیم ما فامیدیم به این نتیجه رسیدیم که ما این نیامت بزرگ را داریم و از باید استفاده کنیم میدانید که ما چقدر آب داریم ارزش آب ما چقدر هست اگر ما نفت نداریم آب داریم از این نیامت برخوردار هستیم ما 75 میلیارد متر مکعب آب داریم یک متر مکعب آب به دو دلار قیمت دارد 
75 که مزار به تو کنوم یک سد و پینجا میلیارد دلار سالانه ما میدانم از آب خود به دست بیارم سالانه چقدر کمک میشه به افغانستان؟ پنی میلیارد، ده میلیارد، پانزه میلیارد، بیس میلیارد، چل میلیارد متانا از آب افغانستان میتونم که یک سد و پینجا میلیارد دلار اواید به افغانستان بیارم ما از افتاد پنج میلیارد متر مکاب آب تنها از بیس پنج الا سی فیصد آن را استفاده میکنیم باقی همه با پاکستان، ایران و بعضی کشورهای همسایه روان هست اگر ما آب و خود را مدیریت کنیم ما میلیونر میشویم و دیگه بنام ما در کشورهای بزرگ و همچنان در جامعه بین ملی کسی بنام خیرات چیزی جمع نخواهد کرد بلکه ما خیرات خواهد دادیم ما خواهد بودیم که به کشورهای بیچاره به کشورهای فقیر به کشورهای جهان سوم پول بفرستیم تا کمک کنیم ایشانه و پای خود استاد شوند اگر بزرگان ما میتونستن که آب افغانستان را مدیریت نیکردن حالی هم ما میلیونر می بودیم وضعیت اقتصادی ما خوب می بود صنعت ما خوب می بود امکانات خوب می داشتیم زندگی خوب می داشتیم سر بلند می بودیم برای ما خیرات جمع نمی شد گذشته از آب ما بهترین زمین زراعتی را در افغانستان داریم ما 65 اشار 22 هکتار زمین زراعتی در افغانستان داریم و از همه ما تنا فقط 2000 هکتار را استفاده می کنیم سالانه ما هفت میلیارد دلار واردات داریم از هفت میلیارد دلار چهار میلیارد دلار آن امته زراعتی است که ما از کشورهای مختلف و افغانستان واردات داریم ضرورت گندم ما سالانه شش میلیون تن هست ولی بدبختانه تنها ما چهار میلیون تن در افغانستان تولید داریم باقی مانده همه وارد میکنیم افغانستان یک وقت کشوری بود که ما گندم را به یک کشورها صادر میکردیم ما بزرگترین صادر کننده گندم در منطقه بودیم کشورهایی که فعلا با ما صادرات دارن وارد کننده ما بودن ما به می کشورها صادر می کردیم افغانستان سالانه در حدود 190 میلیون دلار تنها گوشت باب ما و لبنیات را وارد می کنیم افغانستان کشور زراعتی است مردم ما دهقان هستند با مالداری و دهقانی نباتات و حیوانات هم آشنایی خوب دارند استفاده خوب کرده میتونند ولی باز هم وارد کننده گوشت و لبنیات هستیم ما فعلا گوشت را از پاکستان ایران ارجنتین هندوستان چین و دنمارک وارد میکنیم جای تاسف هست زمین دارم آب دارم هوا دارم باز هم وارد کننده هستم پول ما با یک نام به دیگه نام به دیگه کشورا صادر شده میره و ما بازم حقیر و فقیر و بیچاره بس از دیگه ای اوضاع باید تغییر کنه از این هم امکانات باید استفاده شود افغانستان ظرفیت بلقوی را دارد که ما یک وقت ممکن صادر کننده لبانیات و گوشباب در منطقه باشیم توی همش مدیریت میخواید ای همش دست بکار میخواید ما با می دلیل بیزنس داکتر ایجاد کردیم که جوانه ما بیاین از منابع داخلی افغانستان از امتمام فرصت های افغانستان استفاده کنند ما بهترین مشاورین تجارت و کاروبار را با خود داریم ما مطمئن استم هر جوانی که جو بیاید با یک ذهنیت متفاوت از اینجا پس میره کاروبار خود آغاز میکنه افغانستان بزرگترین منبع تولید برق را دارد ولی بدبختانه بعضا ما وارد کننده برق هستیم افغانستان سالانه در حدود 310 هزار میگاوات برق تولید کرده میتاند حتی بیشتر از این میتاند برق آبی، بادی و همچنان برق افتابی داره ولی بدبختانه از این همه استفاده نشده ما سالانه 30 میلیون دلار را تناب برق می پردازیم که از کشورهای مختلف مشتخصا از ازبکستان و از ایران به افغانستان وارد کردیم شما سی میلیون دلار را بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنین بند برق جور کنین از تولید داخلی استفاده کنین افغانستانی ظرفیت را دارد که به کشورهای منطقه برق را صادر کند ولی بدبختانه ما وارد کننده هستیم این همه و این ای وضعیت باید تغییر کند ما در افغانستان فعلا تنا 600 میگاوات برق تولید میکنیم نیاز مردم ما از 2000 الی 3000 میگاوات برق هست باقی مانده دیگه به هزارا 
میگواد برقی که ما داریم میتونیم که بعد یک کشور را صادر کنیم بعد بختانه با دلیل نبود برق همی اکنون فابریکای ما متوقف است کارها متوقف است در این قرن بسی یکم ما برق نداریم بیا این جهان رو ببینید کشورهای دیگر رو ببینید که صنعت تولید تکنولوژی چقدر پیش رفته ولی بعد بختانه ما در این قرن بسی یکم با یک کیلوات برق دو از افغانی میپردازم قیمت ترین برق ما خریداری میکنیم بدبختانه کمترین برق ما داریم صناعت ما با مشکل روبرو است زندگی ما هم با مشکلات روبرو است و این امکانات بزرگی ما در افغانستان داریم چرا استفاده نمی کنیم این بزرگا ما در چی مصروف هستند افغانستان کی با شما جور کنه کدام پیغمبر دیگه میای که افغانستان را جور کنه خب ما هستیم باید دست کار شویم باید وطن خود را جور کنیم مسئولیت و مکلفت ما هست پنج هزار سالی که ما در فقر و بیچارگی زندگی کردیم باید از این جازه نمیتیم که مردم ما و نسل آینده ما در فقر و بیچارگی زندگی کنه این وطن ما میسازیم حتما میسازیم با کمک و همکاری و یاری و همه دوستا بزرگا و همه کسایی که در افغانستان هستن و همه افغانایی که هستیم مشترک کار میکنیم وطن خود را میسازیم دیگرا وطن ما را نمیسازن هم میتونیم که در تولید برق پیشتاز باشیم در تولید محصولات زراعتی پیشتاز باشیم هم میتونیم آب خود را کنترول کنیم هم میتونیم معادن خود را کنترول کنیم این هم مانی آمد هایی است که نصیب ما شده ولی بدبختانه تنبلی ما غفلت ما سبب شده که ما فقیر و بیچاره باشیم موقعیت استراتژیکی که خداوند نصیب ما کرده ولی بدبختانه استفاده نکردیم ما نقطه وصل کشورهای منطقه هستیم که فعلا به فصل تبدیل شدیم نیامتی را که خداوند بر ما داده نه تنها ما استفاده کرده نمیتونیم بلکه اجازه را بدایه کشورها هم نمیتونیم که استفاده کنند کشورهای آسیا مرکزی آماده هستند که انرژی خود را از طریق افغانستان با کشورهای آسیا جنوبی صادر کنند ولی بدبختانه به دلیل مشکلاتی که وجود داره ما مانع شدیم اگر ما اجازه بتیم که انرژی کشورهای آسیا میانه از قلب افغانستان بگذره و کشورهای آسیا جنوبی بره سالانه با به میلیون ها دلار ما آواید به دست میاریم پروژه های بزرگی که پلان شده پروژه تاپی کاسا یک ازار فیبر نوری انتقال گاز انتقال انرژی وصل کردن دو حوزی بزرگ کشورهای آسیای میانه با آسیای مرکزی همه موضوعاتی هست که سالانه به میلیون ها دلار آواید را به افغانستان میاره و ما مشکلات کشورهای منطقه را حل میکنیم امی اکنون کشورهای آسیای جنوبی هند و پاکستان به انرژی کشورهای آسیای میانه نیاز دارند تنها از پروژه تاپی و حق ترانزیت افغانستان میتونیم که بیشتر از 400 میلیون دلار اوایت داشته باشیم به با هزاران جای کار ایجاد کنیم صنعت افغانستان رشد میکنه مشکل برق و گاز ما در منطقه حل میشه حکمت ما قوی تر میشه اوایت حکمت بیشتر میشه موقعیت استراتژیک افغانستان دیگر هم پر اهمیت تر میشه و ما نصیب یک حکمت مقتدر میشویم از چیزی که رنج میبریم فشارهای کشورهای منطقه بالا افغانستان هست ما باید منافع کشورهای منطقه را در افغانستان کش کنیم منافع شاندری جا باید ایجاد گردد تا در آینده بالای ما فشار وارد نکنند اگر فشار وارد میکردند که در دست ما هم چیزی باشه که ما باید فشار وارد کنیم در کل اگر از موقعیت استراتژیک افغانستان ما استفاده کنیم ما به کشور صنعتی تبدیل میشیم ما به کشور ترانزیتی تبدیل میشیم منافع تمام کشورها در اینجا ایجاد میگردد همه کشورها کوشش میکنند که در پیشرفت افغانستان صحیح باشن با افغانستان مشکلات ایجاد نکنند و جور نکنند اگر باز هم جور میکردن در داخل ما قوتی داریم که میتونیم بالاشان فشار وارد کنیم چون منافع همه وقت در اینجا ایجاد میشه ما به قوت تبدیل میشیم اگر حکمت فیلی میخواهد که پیش بره بهترین و قویترین کار ما اینمی است که ما باید از موقع استراتژیک افغانستان بگونی احسن استفاده کنیم این همه را دارم ولی باز هم بدبختانه سالانه یک کشور میگه که نقدر کمک میکنم در یک کشور میگه نقدر کمک میکنم این کمک ها را قطع میکنم در داخل مردم ما ور خطا میشن جای تا صفت افغانستان ظرفیت تبدیل شدن حب ترازیتی جهان را دارد افغانستان می تاند که نقطه پرواز های بینمالی باشد و افغانستان می تاند که مرکز اقتصادی جهان باشد ما مواد خام را در اینجه داریم همه امکانات را داریم اگر ازی هم استفاده کنیم سیستم ریل را بسازیم میترو بسازیم 
راههای خود را جور کنیم زیرگناهای خود را بسازیم مطمئنن که ما به کشور مواصلاتی تبدیل می شویم افغانستان فرصت های بلقوه دارد ولی اشخاص که مدیریت کنند تا به حال نداشتند بعد از این ما آمدیم که باید تو اشخاص را پیدا کنیم هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه مکلف است که در پیشرفت و رشد افغانستان سهیم باشه بالای خود سرمایه گذاری کنین بالای از هر خود سرمایه گذاری کنین بیاین که مشترک افغانستان را بسازیم بخش های مختلف را بحثا میکنم سالانه بدبختانه بیشتر از 700 میلیون دلار اواید ما به نام تداوی و یک چیز و دیگه چیز با کشورهای مختلف مانند هند و پاکستان و ترکیه صادر می کرد. ما در افغانستان 175 شفاخانه خصوصی داریم همچنان 135 شفاخانه دولتی داریم با این همه بدبختان باز هم سالانه در حدود 700 میلیون دلار ما مریض را صادر می کنیم مریضایی که در افغانستان از میرن در کشورهای مختلف به تداوی میرن تداوی میشن و پس به افغانستان میرن جای شرم است یک غیر متخصصینی که در افغانستان از چی کار میکنن این شفاخانه ای که در اینجا هست چرا صادقانه کار نمیکنین ما هم انسان هستیم کسایی که در هندوستان زندگی میکنن هم انسان هستن کسایی که در پاکستان زندگی میکنن هم انسان هستن چرا ما تخصص ندارن و تخصص دارن چرا مریضا ما به تداوی آنجا میرن چرا اون مریضا در اینجا به تداوی نمیایند چرا سالانه این مملکت فقیر و بیچاره 700 میلیون دلار را فقط به خاطر تداوی میپردازد چرا جای شرم است هم ما کلف هستیم که باید مشترک کار کنیم باید تخصص داشته باشیم ظرفیت ما بالا بره از امکانات داخلی خود استفاده کنیم قوت فکری خود رو بالا ببریم تا این کشور رو بتانیم آباد بسازیم اگر وضعیت همه قسم جریان داشته باشه نسلای آینده بالای ما نفرین خواهد گفت ما زمین داریم آب داریم هوا داریم نیروی بشری ارزان داریم همه امکانات را داریم معدن داریم زراعت داریم باز هم بدبختانه خیرات خور هستیم فقیر هستیم بیچاره هستیم میدونین در کشورهای اروپایی چی میگن پارتن پول پارتن که مردم افغانستان بیچاره هستن فقیر هستن هیچ چیزی ندارن به خوردن چیزی ندارن کمک کنین به نام حقوق بشر و چی و چی و چی برین اونجا کار کنین که این مردم نمیفهمن حقوق خدا نمیفهمن حقوق فامیل خدا نمیفهمن این مردم در جنگ هستن هیچ چیزی رو نمیدونن جای شرم است ما باید در قرن بیسیاکوم انسان قرن بیسیاکوم باشم هم ما باید نما قسم باشیم این وضعیت ما شما باید تغییر بتیم میفهمی حیثیت ما در جامعه بینمالی و در کشورهای مختلف چی است؟ افغان گدیگر، افغان بیچاره، افغان فقیر چیزی که ما هیچ حق دارش نیستیم چیزی که هیچ آرزویش نداشتیم نفرین به تمام کسایی که ما را خیرات خور را مختار کردن نفرین به کسایی که ما را تیار خور را مختار کردن و نفرین به کسایی که در حکمت بودن قدرت داشتن استفاده نکردن و امروز به اساس تصاویم غلطشان ما می دردیم و می تپیم و می سوزیم این همه وضعیت تغییر می تیم سر از امروز ما شروع کردیم افغانستان کشور ماست به می نتیجه رسیم که ایران ماجور میکنیم مسئولیت و مکلفت ما هست نسای خود را برزدیم کار میکنیم جوانان که احساس میل دارن میخواین کار کنن زحمت بکشن به پای احساس شوند بیاین ما در خدمت هستم مشوره میتونم امکانات دارم کار میکنم شب روز فکر میکنم تحقیق میکنم همه چیزایی را که یاد گرفتیم مال ما نیز امانت شما هست با شما شریک میکنم تا شما هم به پای خود استاد شوین و از منابع داخل افغانستان استفاده کنیم ما ثروتمندترین مردم دنیا هستیم که فعلا فقیرترین هستیم و اگر از این کنات خود ما استفاده کنیم انشاءالله ما سروتمندترین می شویم که به نسل ها و نسل ها و نسل های ما سبب افتخار خواهد بود همه امکاناتی که ما داریم فعلا ما افتخار می کنیم به کسایی که در افغانستان زندگی می کنند و افغان هستند و کار می کنند و زحمت می کشند با چیزایی که ما مختیم مشترکن با ایشان شریک می کنیم شرکت ها رو جور می کنیم کاروبار رو آغاز می کنیم و دیگار ها جای کار ایجاد می کنیم از بر خود استفاده می کنیم از آب خود استفاده می کنیم از زمینه زراعتی خود استفاده می کنیم از موقع استراتژیک خود استفاده می کنیم با حکمت کار می کنیم با همه کار می کنیم افغانستان خود رو خود ما می سازیم ولی پیش از همه ما باید با گروه تدریجی پیش بریم جوانانی که از پوهانتون ها فارغ می شن. جوانانی که بیکار هستند، جوانانی که سرنوزشان معلوم نیست 
بیاین با مرکز ما در مرکز بزنس دکتر ما در خدمت هستیم میشینیم ساعت ها میشینیم مشوره میکنیم تا به نتیجه بسیار خوب برسیم و بتونیم که بسیار سمارت پیش بریم و فست گرو داشته باشیم جوانان عزیز چیزی که بر شما میگم خوب گوش کنین مالک اصلی مملکت شما هستین حقدار تمام منافع شما هستین و سبب رشد کشور بهبود کشور پیشرفت کشور هم شما هستین اگر دستور بر بزنیم مشترکن کار کنیم ما و نسلای آینده ما همشان شاد و خرم خواهد بودن آرام خواهد بودن میلیونر خواهد بودن و در تمام دنیا ما به اقتدار میرسیم و یک حکومت خوب مقتدر با ثبات داشته می باشیم ما امید افغانستان هستیم افغانستان سرزمین ما هست افغانستان را می سازیم اگر بسوزیم در این قلب یک آتش روشن شده و این آتش من دوست دارم این آتش مرا با آرامش نمی بانا این آتش سبب میشه که من شب روز کار کنم شما هم کار کنید این افغانستان را باید جور کنیم از تمام منافع داخلی خود دفاع کنیم از منابع استفاده کنیم به قوت تبدیل شویم مقتدر باشیم زندگی با غرور و با عزت داشته باشیم مسلمان غلام شده نمیتونه مسلمان بیچاره شده نمیتونه مسلمان بی غیرت شده نمیتونه مسلمان کسی از که عزت داشته باشه غرور داشته باشه و قار داشته باشه و دیگرها خدمت کنه کمک کنه نه ای که دستش به همه دراز باشه که پرت اینو خیرات بخواید در اسلام برام خیرات خواستن چیزی نیست از این که مرگ بهتر هست نه ای که دی پنج هزار سال بد باختنه به نام های مختلف گه یک کشور ما گه دک کشور ما گه یک نفر ما گه دیگه نفر ما به نام ها و برنامه های مختلف داخل افغانستان می و مانع میشن که ما روش تونیم بعد از ما مکلفیت داریم که وطن جور کنیم حتما با بزنس دکتر بیاین مشترکن مشوره میکنیم کار میکنیم فعالیت میکنیم وطن خود را می سازیم دوست عزیز سر هر ویدیو ما روزها و ساعت ها تیر میکنم زحمت نکشم تکلیف نکشم تا که موضوعات بسیار مهم را با شما برسانم اگر میخواین که از چنین موضوعات مهم با خبر شوین تجارت را بیاموزین کاروار خود را آغاز کنین حتما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و کسایی را که دوست دارین بفرستین برشان کهشان هم بیاین و با خبر شوان اطلاعات و معلومات را که ما جمعوری میکنیم ویدیوهایی را که ما میسازیم سبب تغییر در افغانستان گردد